大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。人体之健康与肾脏之功劳密不可分，肾主元气，是我们体内比较重要的一个脏器。爱惜肾脏，其实就是在爱护身体，增长您的寿命。早晨是一日萌发的时间段，晨起之后的养生，更该是每个人应该操心的一件事情。然而，你可能并不知道，早晨醒来后的这些生活习惯其实特别的伤肾。我们应该从源头将其戒掉。一日之计在于晨，养肾更该从此时开始。愿您清晨充满希望，愿你的肾脏更加的安康。对肾脏的养生，单纯靠吃某种食物、做某件事情，根本没有太大的作用。养肾仪式更应该是从一个全面的状态。肾脏本身是无声的脏器，就算出现基础病症，也不会有太直观的症状。正因为如此，保护肾脏，我们更应该从戒掉伤肾的习惯开始。一、早上的这些习惯其实很伤肾。一、晨起后的那根烟，吸烟是一个可以伤害到全身几乎所有部位的习惯，当然包括了肾脏。吸烟本就是肥胖、高血压、糖尿病等一些心血管疾病的危险因素。当机体出现这些疾病之后，本身还会对肾脏健康造成损伤，引起肾动脉硬化，间接的导致肾脏的缺血缺氧。对于普通吸烟者来说，由于吸烟所摄入的尼古丁、重金属镉、铅等的有害物质本身就会直接的伤害肾脏。对于那些本身存在慢性肾小球肾炎等的基础肾病的人而言，吸烟还会加重肾病，诱发尿毒症等各种的严重问题。吸烟越多，烟龄越长，对于肾脏的刺激和损伤就会越大。二，晨起之后不喝水，很多人都被我们称之为“旱鸭子”，生活中总是不爱喝水。然而，多喝水、勤喝水本身是可以帮助肾脏加速代谢排毒的工作。晨起之后的第一杯水至关重要，它既可以补充一晚上水分的丢失，又可以促进身体代谢，特别是对于肾结石和高尿酸血症的人群，多喝水可以帮助身体预防或者是缓解病症。因此，晨起后不喝水的坏习惯一定要戒掉，这会更有助于肾脏的健康。晨起一杯温开水，为你的这一整天增添活力。三，早餐太咸。不可回避，饮食重口味已经成为制约某些人健康的主要因素。饮食太咸，摄入较多的钠离子，必须会增加身体患高血压、胃癌等问题的风险，而这些恰恰也都在损伤着肾脏的健康，增加肾脏问题的发病风险。食盐摄入越多，肾脏的负担也就会越大。保护肾脏就要需要你严格的控盐。四，神奇生闷气。有很多人总喜欢多愁善感，有些人甚至在晨起之后就郁闷生气。然而，负能量的情绪也会伤害您的肾脏健康，值得重视。五、神奇憋尿，不容忽视的一个问题是，憋尿很伤膀胱，同时也很伤肾脏。有了尿意却不及时的排尿，这对于健康非常的不利。憋尿时膀胱胀大，膀胱壁血管被压迫。膀胱黏膜缺血，抵抗力降低，细菌就会趁虚而入，从而容易引起膀胱炎等的泌尿系统疾病，严重者还会影响肾功能。六、早晨不运动，一日之计在于晨，晨光无限美好，在大美的早晨，适当的运动，未尝不是一种惬意的选择。吃动平衡，方可保持健康体重。一旦由于缺乏锻炼导致机体被肥胖侵袭，那对于肾脏也是一个较大的伤害。在早晨适当的运动，增加热量的代谢，保持健康的体重，你的肾脏会更加的年轻。当然，万事皆有度，运动也不可过度的剧烈，否则会出现横纹肌溶解，甚至会导致急性肾损伤。二、肾损伤的求救信号。肾病号称是沉默杀手，不过也并非没有表现。如果您出现了这些非典型的症状，
，那或许是你的肾脏在求救了。一，尿尿有泡沫，健康人每天排尿四到六次，尿量约一千毫升至两千五百毫升。如果尿量过多或者是过少，或者企业的次数过多，小便有泡沫就应该引起注意。二，全身没力气。肾功能不好时，很多废物难以从尿里排泄出去，就会出现精神不振、疲劳、乏力等的感觉。三、出现水肿。慢性肾脏病的患者，由于肾脏排泄功能下降，肾脏分泌的激素紊乱以及尿蛋白的流失，出现水钠潴留，造成眼睑以及双下肢浮肿。四、胃口不好，恶心呕吐。慢性肾病患者会出现多种的消化道的症状，尤其是出现胃肠道水肿后，常有不食饮食、腹胀等的消化道功能紊乱的症状。肾功能衰竭时，血中尿素氮增高，在肠道中分解为氨，刺激胃肠道的黏膜，引起恶心呕吐。建议健康人每半年检查尿常规，就可以及早的发现是否有肾脏疾病。如果有早期的肾病，尿常规会有异常，此时再增加一点花费，查一查肾功能即可确诊。三、如何保养肾脏？一、多喝水，保持小便通畅。对于肾脏没有问题的人，多喝水可以有效地帮助肾脏更好地排出毒素。只要小便通畅，色泽正常，那就说明肾脏的代谢功能正常。小便不通畅的话，往往会诱发肾盂和肾炎。因此要多喝水，而且不能用饮料来代替白开水。到底喝多少水才是正确的呢？体重的 3% 到 4% 如果你是一个60公斤的人，你要喝1 8 0 0到两两千四一天的白开水。好，防止尿路感染。尿路系统一旦呢出现病变，有可能就会影响和威胁到我们肾脏的健康。因此，日常的生活中我们要保持尿道的清洁卫生。不能被病菌感染。三、不胡乱吃药，药物的代谢都是肾脏在进行的。如果不按医嘱胡乱的用药，肾脏不堪重负，严重的可能会导致急性的肾病的发生。四、忌嘴，脂肪过高和盐分过高的食物都会给肾脏带来很大的负担，在日常的生活中要合理的膳食。五、合理锻炼，控制体重，劳逸结合。肥胖对于肾脏是有严重影响的，加强锻炼、控制体重能够预防肾脏的损伤，使肾脏同时又是比较娇气的脏器。过度的劳累或者是剧烈的运动也会导致肾脏的出现问题，比如最常见的剧烈运动后横纹肌溶解，就可能导致急性的肾损伤。所以锻炼一定要科学合理，循序渐进。尤其是在长期不运动后，突然的剧烈运动。六、合理的休息。很大一部分急慢性肾炎患者与长期过度的劳累有关。如果长期处于疲劳的状态，人体的免疫力下降，就更容易遭受细菌或者是病毒的感染，是诱发肾炎的疾病因素之一。所以我们要劳逸结合，不要过度的劳累。七、不要熬夜。熬夜对肾脏有明确的损伤。研究表明，熬夜、睡眠时间过短和睡眠质量差是慢性肾脏病进展的危险因素。此外，长期的熬夜或者是睡眠质量较差的人，发生尿蛋白的概率明显的增加。熬夜还可以通过改变肾素、血管紧张素、醛固酮系统和激活交感神经系统，而间接的影响肾脏的功能。五、一个简单动作。让你的肾脏年轻二十岁，动作很简单，就是抬脚后跟，每天三百下，坚持练习，你的肾气足了，肾脏也变得强健、年轻了。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力。也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。